Pensarci e pensarne sono due verbi completamente diversi. Sai come usarli? Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Prima di tutto, benvenuto o benvenuta sul canale. E se sei nuovo o nuova sul canale, non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere nessun video futuro. Inoltre, se ti piacciono i miei contenuti e vuoi supportare il mio lavoro qui su YouTube, io ti chiedo un piccolo favore, cioè quello di lasciare un bel mi piace sotto a questo video. Mi aiuterà tantissimo. Nel video di oggi parliamo di due verbi italiani che sono usati ogni giorno nell'italiano colloquiale, pensarci e pensarne. Ovviamente questi verbi vengono dal verbo pensare e aggiungono la particella ne o la particella ci per cambiare il significato originale del verbo. Infatti, pensarci e pensarne non hanno niente a che fare col verbo pensare. Beh, forse alcuni significati sono correlati a pensare, che sono sicuro conoscete tutti, però altri significati sono completamente diversi. Quando un verbo aggiunge una particella come ne, ci oppure un pronome si chiama verbo pronominale e io ho già fatto alcuni video su verbi pronominali molto comuni nella lingua italiana che potete trovare qui sotto in descrizione. Però ho pensato di fare un video solo sui verbi pensarci e pensarne, perché è un argomento un po' complesso e perché questi due verbi sono utilizzati davvero tantissimo nella lingua di tutti i giorni. Allora, iniziamo subito dal verbo pensarne, quindi quando il verbo pensare aggiunge la particella ne. Voi sapete che pensare appunto significa questo, quando io sto pensando a qualcosa, ma se aggiungiamo la particella ne stiamo cambiando leggermente il significato. E vediamo subito un esempio per capire meglio. L'esempio che ho pensato per voi è Che ne pensi del nuovo film? Che ne pensi del nuovo film? In questo caso io non sto parlando del verbo pensare come attività, no? Di pensare nella tua testa. Ma che cosa sto facendo? Ti sto chiedendo un'opinione. Cioè qual è la tua opinione sul film? Che ne pensi del nuovo film? Quindi, come puoi capire, quando noi aggiungiamo la particella ne al verbo pensare, pensarne, stiamo semplicemente usando il verbo pensare per chiedere un'opinione. Quindi se io ti dico che ne pensi del nuovo film, ti sto chiedendo la tua opinione sul nuovo film. Vediamo un'altra frase. Hai sentito che Matteo si sposerà con una ragazza 15 anni più giovane di lui? Che ne pensi? Hai sentito che Matteo si sposerà con una ragazza 15 anni più giovane di lui? Che ne pensi? In questo caso cosa sto facendo? Ti sto chiedendo un'opinione specifica su questo fatto, sul fatto che Matteo si sposi con una ragazza più giovane di lui di 15 anni. Qual è la tua opinione a riguardo? Che ne pensi? Oppure, che ne pensate della mia lasagna? Vi piace? Che ne pensate della mia lasagna? Vi piace? Anche qui io ho preparato una lasagna per la mia famiglia e i miei amici e sto chiedendo alle persone che stanno mangiando la mia lasagna che cosa ne pensano. Vi piace la mia lasagna? Che ne pensate della mia lasagna? Quindi, come vedete, il verbo pensarne è sempre seguito dalla preposizione di che ne pensi del nuovo film che ne pensi della mia lasagna? Un'altra cosa però molto importante che va detta è che ne è un pronome, quindi voi potete pensare mm, quindi se io dico che ne pensi del nuovo film userò ne anche nella risposta. Beh, teoricamente in questo caso ne è un pronome, quindi sì, sta rimpiazzando una parola. Infatti quando io dico che ne pensi del nuovo film ne sta sostituendo del nuovo film. Però voi mi direte, Stefano, ma com'è possibile? Ne e del nuovo film sono nella stessa frase, quindi è una ripetizione. Sì, è una ripetizione. Questa ripetizione si chiama dislocazione ed è molto molto comune nella lingua italiana. Ho fatto anche un video su questo argomento se volete capire più la logica dietro questa struttura grammaticale. Non è importante guardare quel video per capire questa frase, però io voglio che voi ricordiate la frase com'è, anche se non è necessario capire ogni singolo 
singola cosa grammaticale, non vi preoccupate. L'obiettivo della lezione è dirvi, quando volete chiedere un'opinione su qualcosa, dite che ne pensi, che ne pensate, che ne pensa lui o lei, più di, più l'articolo, più eh, la cosa eh, di cui stiamo chiedendo l'opinione. Che ne pensi del nuovo film? Che ne pensate della lasagna? Quindi, di nuovo, non usate né nella risposta, non rispondete ne penso che è molto bello, oppure la lasagna, ne penso che è molto buona. No, queste frasi sono sbagliate. Quando usiamo il verbo pensarne per chiedere un'opinione, lo usiamo nelle domande, ma non lo usiamo mai nelle risposte. Quindi, se qualcuno ti chiede che ne pensi del nuovo film, come puoi rispondere? Potresti dire, "Mm, mi è piaciuto, penso che sia stato molto bello. E ora passiamo al secondo verbo di oggi, il verbo pensarci. In realtà possiamo dividere il verbo pensarci in due grandi categorie, perché pensarci ha due significati. Iniziamo dal primo significato di pensarci. Guardiamo insieme questo esempio. Hai deciso quale università vuoi fare? No, ci sto ancora pensando. Hai deciso quale università vuoi fare? No, ci sto ancora pensando. Ci sto ancora pensando. Ci sto pensando. Qui abbiamo il verbo pensarci nella forma progressiva, il presente progressivo, cioè ci sto pensando adesso, in questo momento. Sto pensando a cosa? Beh, sto pensando all'università che voglio fare. E perché io uso il ci? Beh, perché in questo caso io sto pensando in modo molto forte, sto riflettendo, sto ponderando la mia scelta. Quindi, come potete capire, il verbo pensarci semplicemente significa riflettere, pensare molto, utilizzare la nostra testa per riflettere su qualcosa. Quindi non è un semplice pensare, ma è un riflettere, riflettere molto. Vediamo un altro esempio. Vieni con noi al mare sabato? Non so, devo pensarci. Vieni con noi al mare sabato? Non so, devo pensarci. Qui non ho ancora deciso se andare o non andare al mare. Ci sto riflettendo, ci sto pensando, devo pensarci e poi ti farò sapere. Oppure se vogliamo rifiutare cortesemente un'offerta di lavoro, possiamo dire Ci ho pensato a lungo e ho deciso che non accetterò la vostra offerta di lavoro. Ci ho pensato a lungo e ho deciso che non accetterò la vostra offerta di lavoro. In questo caso, di nuovo, ho riflettuto molto sulla vostra proposta, il lavoro che mi avete proposto, però questo lavoro non fa per me. Quindi ci ho pensato molto, ci ho pensato a lungo, ho riflettuto molto su questo, però ho deciso di non accettare la vostra proposta. Invece il secondo significato di pensarci è molto interessante e anche molto molto comune. Vediamo subito un esempio. L'esempio che ho pensato per voi è Puoi lavare i piatti? Sì, ci penso io. Puoi lavare i piatti? Sì, ci penso io. In questo caso io che cosa sto dicendo? Beh, qualcuno mi chiede se io posso lavare i piatti e dico certo, lo farò io, me ne occuperò io, farò io questa cosa che tu mi hai chiesto. Quindi rispondo, ci penso io. In questo caso, come vedete, pensarci significa occuparsi di qualcosa, fare qualcosa che ci viene chiesto. E voi mi direte, Stefano, ma io come faccio a distinguere pensarci nel senso di riflettere e pensarci nel senso di occuparsi di qualcosa, fare qualcosa? Beh, è molto semplice. Quando pensarci significa occuparsi di qualcosa, fare qualcosa, usa sempre il pronome personale, io, tu, lui, lei, ma lo posizioniamo in una posizione particolare alla fine della frase, dopo il verbo. Infatti io nella frase ho detto puoi lavare i piatti per favore? Sì, ci penso io, ci penso io. È necessario aggiungere io dopo il verbo, assolutamente. Non potete dire ci penso, perché se dite ci penso non significa niente, la frase non è corretta, non capiremmo in italiano. Anzi, se voi dite ci penso potrebbe anche significare ah, 
sì, sì, ci penso, rifletto su questo. Puoi lavare i piatti? Sì, ci penso, I'll think about it. E sarebbe anche un po' maleducato. Quindi molta, molta attenzione, eh? Invece, se tu dici ci penso io, io capisco che tu vuoi fare quella cosa. Tu ti occuperai di quella cosa. Quindi, pensarci come riflettere, verbo normale. Pensarci come occuparsi di qualcosa, verbo normale, ma dovete aggiungere il pronome personale io, tu, lui, lei, eccetera, dopo il verbo. Un altro esempio può essere io sto preparando il primo piatto, ci pensi tu al secondo? Io sto preparando il primo piatto, ci pensi tu al secondo? In questo caso è la stessa cosa. Pensi tu a preparare il secondo piatto? Ti occupi tu di preparare il secondo piatto? Farai tu, preparerai tu il secondo piatto? Ci pensi tu al secondo piatto? E per finire, voi uscite, ci pensiamo noi a pulire la casa. Voi uscite, ci pensiamo noi a pulire la casa. Beh, qui è la stessa cosa, ci pensiamo noi a pulire la casa, cioè ci occupiamo noi, facciamo noi che puliamo la casa, puliamo la casa noi. Anche qui, come vedi, il pronome personale noi è espresso, è molto importante, ci pensiamo noi a pulire la casa. Un'altra cosa molto importante da notare è che quando utilizziamo il verbo pensarci dobbiamo utilizzare la preposizione a e non di come con il verbo pensarne. Quindi pensarci più la preposizione a più un nome oppure un verbo, come negli esempi che abbiamo visto. Ci pensi tu al secondo, quindi a più un nome, oppure ci pensiamo noi a pulire la casa, a più un verbo. Questi verbi sono super super comuni nella lingua colloquiale di tutti i giorni, quindi vi consiglio di utilizzarvi. E magari per praticare un po' potete scrivere qui sotto nei commenti alcune frasi utilizzando il verbo pensarne e il verbo pensarci e io correggerò le vostre frasi. Noi però per il video di oggi abbiamo finito, ma prima di andarvene vi chiedo, se questo video vi è piaciuto, di lasciare un bel like perché questo mi aiuta tantissimo e anche di iscrivervi al canale e attivare la campanellina così che verrete notificati ogni volta che pubblico un nuovo video. E non dimenticatevi anche di seguirmi su Instagram Teacher Stefano perché lì pubblico sempre aggiornamenti, foto e anche storie dei i miei viaggi in Italia, del cibo italiano e quindi sono sicuro che quei contenuti vi piaceranno tantissimo. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!